আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো নিরাপদে আছো সুস্থ আছো এই করোনা মহামারীতে তোমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে স্বাস্থ্য সচেতন হবে যারা গ্রামের বাড়ি চলে গেছো গ্রামের আশেপাশে অনেক অসচেতন মানুষ আছে সেই মানুষগুলো কি সচেতন করবে তাদেরকে ভালো রাখবে তুমিও ভালো থাকবে সরকার থেকে অথবা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে যে সকল ইনস্ট্রাকশনগুলো জারি করা হয় সেগুলো হানড্রেড পারসেন্ট ফলো করবে তবে এই স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি যে বিষয়টি আমি মনে করি আমাদের উপলব্ধি করা উচিত সেটি হচ্ছে আমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট ফিরে আসা তৌ বইল আল্লাহ তৌবা করা ফিরে আসা তবা মানে ফিরে আসা কোথ থেকে ফিরে আসা সমস্ত অন্যায় থেকে অবিচার থেকে অস্থিরতা থেকে পাপাচার থেকে গোনাহের কাজ থেকে কার কাছে ফিরে আসা রব্বে কারিমের কাছে ফিরে আসা তো এই জন্য যে সময়টা তুমি পেয়েছো এই সময়টাকে ইউটিলাইজ করো এই সময়ে তোমার হাতে ডিভাইস আছে তোমার হাতে অনেক কিছু আছে বাট তুমি এই সময়ে তোমার লাইফটাকে এনজয় করার জন্য রব্বে কারিমের কাছে ফিরে আসো এবং জ্ঞান অর্জন করো এই সময়ে জ্ঞানকে কোনো কিছু তারা সার্টিফাই করা যায় না একমাত্র জ্ঞান একমাত্র জ্ঞান এটা রব্বে কারিম থেকে আসে এই জন্য জ্ঞান অর্জন করো এই জ্ঞান অর্জনের জন্যই সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি যাতে এবং অনলাইনে দিয়েছি যাতে তুমি তোমার এই অবসরকালীন এই সময়টুকু তুমি ভালো কাজে ব্যয় করতে পারো তো গত ক্লাসে আমরা পিএ সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যাগুলো দেখেছিলাম আজকে বাকি পিএ সম্পর্কিত বাকি কিছু অঙ্ক আছে যেগুলো দুর্বল অ্যাসিডের জন্য দুর্বল খারের জন্য এবং অসল্টের ডাইলুশন ল এই কয়েকটা বিষয় আমরা পড়ব বলে আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি দুর্বল অ্যাসিড অথবা দুর্বল খারের পিএইচ নির্ণয় তো প্রাসঙ্গিকভাবে দুর্বল অ্যাসিড বা দুর্বল খারের পিএইচ নির্ণয় করার সময় অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমাদের জানতে হয় কারণ এই সূত্রটির মাধ্যমে একটা ইকুয়েশন তৈরি হয় সেই ইকুয়েশনটি আমাদের পিএইচ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুর্বল অ্যাসিডের পিএইচ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে তো অসল্টের লঘুকরণ সূত্র তো সূত্রটি আমরা এক লাইনে লিখতে পারি কোন অ্যাসিড বা খারের বিয়োজন মাত্রা উক্ত অ্যাসিড বা খারের ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক কিন্তু এটা কিভাবে আসলো এটার থেকে আমরা একটু এক্সপ্লেনেশন যাচ্ছি একটু বিস্তারিতভাবে বলার চেষ্টা করছি ধরো সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ ইথানোইক অ্যাসিড অথবা ধরো এইচ সি এন অথবা ধরো এইচ সি ডাবল এইচ ফর্মিক অ্যাসিড এই অ্যাসিডগুলো দুর্বল অ্যাসিড কারণ এই অ্যাসিডগুলোর সংকেতে কার্বন রয়েছে জৈব অ্যাসিড অল্প আয়নিত হয় তাহলে এই অ্যাসিডগুলো বিয়োজিত হয়ে তৈরি করবে ইথানোয়েট আয়ন একটা অ্যানায়ন এবং একটা এইচ প্লাস আয়ন তাহলে ইথানোয়িক অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে এইচ প্লাস আয়ন দান করে এই জন্য এটা একটা অ্যাসিড তবে চিহ্নটা যদি একমুখী দেওয়া থাকে এই কথার অর্থ হবে আমার এখানে যতগুলো ইথানোয়িক অ্যাসিডের অণু ছিল এই পরিমাণটা এক মূল হতে পারে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি থ্রি বা অনেক অণু হতে পারে এই অণুগুলার সবগুলো ইথানোয়িক অ্যাসিড ভেঙে চলে গেছে কিন্তু যেহেতু বলেছে এটা একটা দুর্বল অ্যাসিড ফাইভ পারসেন্ট ফোর পারসেন্ট আয়নিত হয় তাহলে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ইথানোয়িক অ্যাসিড হিসেবেই থেকে যায় অতএব উল্টামুখী বা বিপরীতমুখী একটা চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে হবে এটা একটা সাম্য বিক্রিয়া তাহলে এই সাম্য বিক্রিয়াটিতে আমরা বলতে পারি যে সাম্য বিক্রিয়ায় একটা সাম্য বিক্রিয়ায় উৎপাদের ঘনমাত্রা কি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা দ্বারা বিক্রিয়কের পরিমাণ দ্বারা যদি ভাগ করি একটা সাম্য বিক্রিয়ায় উৎপাদও বিদ্যমান থাকে বিক্রিয়কও বিদ্যমান থাকে কতটুকু উৎপাদ হয়েছে তার তুলনায় কতটুকু বিক্রিয়ক অবশিষ্ট রয়ে গেছে এই রেশিও এই অনুপাতটা কি বলি আমরা সাম্য ধ্রুবক অ্যাসিডের জন্য এটাকে বলি আমরা অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক কে এখন এই লাইনটা লেখার পর প্রাসঙ্গিকভাবে আমি তোমাদের জন্য এখান থেকে কয়েকটা এমসিকিউ বলছি 
তোমরা ইচ্ছে করলে খাতায় লিখতে পারো নাম্বার ওয়ান একটা অ্যাসিডকে তখনই অধিক শক্তিশালী অ্যাসিড বলা হবে যার কাছ থেকে এইচ প্লাসের মাত্রা বা পরিমাণ মাত্রা ডাজেন্ট ম্যাটার টোটাল পরিমাণটা আমরা যদি বলি টোটাল যার কাছ থেকে এইচ প্লাসের পরিমাণ বেশি হবে এইচ প্লাসের পরিমাণ যার কাছ থেকে বেশি পাবো সেটা কি বলবো বেশি শক্তিশালী অ্যাসিড দুই নাম্বার এইচ প্লাসের পরিমাণ যত বেশি হবে এই মানটা বড় হলে কে এর মানটা তত বেড়ে যাবে তাহলে দুই নাম্বার কে এ এর মান যত বেশি হবে সেই অ্যাসিডটি হবে অধিক শক্তিশালী অ্যাসিড যেমন উদাহরণ দিচ্ছি এটার পরে আমি একটা জাস্ট উদাহরণ হিসেবে তোমাদের জন্য দিচ্ছি ধরো মিথানোইক অ্যাসিড এই মিথানোইক অ্যাসিডের কে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ ফাইভ এটা মিথানোইক অ্যাসিডের কে এর ভ্যালু বিউজম দুবুকের ভ্যালু আবার ইথানোইক অ্যাসিডের জন্য এই ভ্যালুটা যদি হয় ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ টেন ইন বার্স মাইনাস ফাইভ দেখো দুইটাই মাইনাস ফাইভ দিয়েছে তাহলে একটা মাইনাস ফাইভ বাট মিথানোইক অ্যাসিডের জন্য এই মানটা দিলাম মাইনাস ফোর অ্যাবসলুটলি এটা মাইনাস ফোর ওকে এবার দেখো দুইটা মানের মধ্য থেকে মিথানোইক অ্যাসিডের কে এর মানটা বড় মাইনাস ফোর বড় মান যদি কে এর মান বড় হয় তাহলে এইচ প্লাস বেশি অতএব প্রশ্ন যদি হয় মিথানোইক অ্যাসিড বেশি শক্তিশালী না ইথানোইক অ্যাসিড বেশি শক্তিশালী ইন দ্য টার্ম অফ কে এর ভ্যালু আমরা বলে দিতে পারি যে মিথানোইক অ্যাসিড অধিক শক্তিশালী ওকে তাহলে কে এর ভ্যালু আমরা বুঝে ফেললাম এখন এই সমীকরণের উভয় পাশে যদি আমরা মাইনাস লগারিদম নেই মাইনাস লগারিদম অফ কে মাইনাস লগারিদম কে কেমিস্ট্রি ভাষায় বলা হয় পটেন্সিয়ালিটি বা পাওয়ার বা পয়সেন্স আমরা আলোচনা করেছিলাম মাইনাস লগ অফ কে মানে পি কে ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ এই পুরাটা ভ্যালু এটা যদি ক্যালকুলেট করে চাপো হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর এই সমীকরণের যদি আমরা উভয় পাশে মাইনাস লগারিদম নেই মাইনাস লগারিদম অফ কে পি কে সমান ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর দেখো এখানে মিথানোইক অ্যাসিডের কে এর ভ্যালুটা মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মানে বড় ছিল মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস ফোর বড় বাট পি কে এর ভ্যালুটা কিন্তু ছোট হয়ে আসছে অতএব এইচ প্লাসের পরিমাণ বেশি হবে কে এর মান বেশি হবে বাট তিন নম্বর পয়েন্ট একটা অ্যাসিড অধিক শক্তিশালী অ্যাসিড হওয়ার জন্য পি কে এর মান কম হতে হবে এই তিনটা পয়েন্ট তোমাদের মনে রাখা উচিত এই তিনটা পয়েন্ট বিভিন্ন মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অথবা ইউনিভার্সিটি অথবা তোমার এইসএসসি পরীক্ষা কাজে লাগবে ওকে এইগুলো প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বললাম যদি এটা খার হইত অনুরূপভাবে আমরা কি বলতাম শুধু তাহলে একটা খার কে অধিক শক্তিশালী খার হবে একটা খারের জন্য দুর্বল খার দুর্বল খারের মধ্য থেকে তুলনামূলকভাবে সেটা অধিক শক্তিশালী খার হবে যার ওয়েস বেশি ওয়েস বেশি হলে খারের জন্য কে এর জায়গায় বিউজন দ্রবকে কে বি বলতে হবে কে বি বেশি তিন নাম্বার যার পি কে বি কম এটা হচ্ছে খারের জন্য এই সূত্র অ্যাপ্লিকেবল হবে নিশ্চয়ই এই দুইটা পয়েন্ট তোমরা খাতায় লিখে রাখবে ওকে এবার আসো আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম তাহলে ইথানোইক অ্যাসিডের একটা প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা ছিল ধরে নিলাম এর প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা সি যখন বিক্রিয়াটা স্টার্ট হয় নাই শুরু হয় নাই অল দ্য প্রোডাক্ট ইজ জিরো বিকজ দ্য রিয়েকশান ডাজেন্ট স্টার্ট কিন্তু একটা সময় পর ইথানোইক অ্যাসিডের থেকে কিছু ইথানোইক অ্যাসিড বিয়োজিত হবে বিয়োজিত হবে এটা কত পরিমাণ বিয়োজিত হবে এখানে পরিমাণটা আমাদের বের করতে হবে কত পরিমাণ চলে গেছে সি থেকে একটা পরিমাণ বিউ হয়ে যাবে কিন্তু কত পরিমাণ যাবে এই পরিমাণটা বোঝার আগে আমাদের একটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট রাশি আমাদের জানতে হবে এইটা আর একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্যাপিকেসি অঙ্ক করার জন্য ক্যাপিকেসি বোঝার জন্য তাহলে দেখো আমরা পড়াচ্ছি ওসওয়াল্ড সাথে সাথে রিলেটেড আমরা ক্যাপিকেসি অঙ্ক বোঝার জন্য আরেকটা বিষয় আমরা নিয়ে আসছি সেটা হলো বিউজন মাত্রা মনে রাখবে মাত্রা এক জিনিস আর পরিমাণ ভিন্ন জিনিস মাত্রা পরিমাণ কখনো এক হইতে পারে আবার এক নাও হইতে পারে যেমন একটা লোক পাঁচটা টাকা কাউকে দান করেছে এই যে পাঁচ টাকা দান করেছে এটা হচ্ছে পরিমাণ কিন্তু ওই লোকের কাছে সর্বসাকুল্যে দশটা টাকাই ছিল 
তাহলে সর্বসাকুলে সে দশ টাকার মালিক সে দান করেছে পাঁচ টাকা অতএব এইখানে মাত্রা মানে সে তার কাছ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট সে দান করেছে আরেকটা লোকের কাছে ধরো তোমার পাঁচ হাজার বা পাঁচ লক্ষ বা অনেক টাকা ছিল পঞ্চাশ হাজার বা পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল সে এখান থেকে দান করেছে পঞ্চাশ টাকা দেখো পরিমাণের দিক থেকে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ বড় আপাত দৃষ্টিতে বাট মাত্রার দৃষ্টিতে মাত্রার দৃষ্টিকোণে মাত্রা যখনই তোমার চলে আসবে তখন চিন্তা করতে হবে টোটাল কত ছিল তাহলে দশ টাকার থেকে পাঁচ টাকা ফিফটি পার্সেন্ট বাট পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে সে পঞ্চাশ টাকা ভিক্ষা দিছে মাত্রার দিক থেকে পঞ্চাশ টাকা এটা কম তাহলে মাত্রা আর পরিমাণ এক না হ্যাঁ কখনো কখনো এক হইতে পারে বাট মাত্রা বোঝার জন্য আমার মোট কত ছিল সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নেসেসারি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজন তাহলে বিয়োজন মাত্রাকে আমরা আলফা দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে আলফা কি আলফা হচ্ছে টোটাল কত ছিল টোটাল মানে আদিতে আদি অবস্থায় বা ইনিশিয়ালি অথবা প্রারম্ভিক বলতে পারো অথবা টোটাল বা মোট মূল কত ছিল মোট মূলের মধ্য থেকে কতটুকু বিয়োজিত হয়ে গেছে চলে গেছে বিয়োজিত মূল সংখ্যা মনে রাখবে ক্যাপিকেসে অঙ্কের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবাই একটু বোর্ডের দিকে তাকাও ইথানোইক এসিডের মোট মূল সংখ্যা কত সি তাহলে আদি অবস্থায় প্রারম্ভিক অবস্থায় বা টোটাল তার ছিল সি পরিমাণ তাহলে তার কাছ থেকে বিয়োজিত হয়েছে কতটুকু আর গুণন যদি করি হ্যাঁ কখন এক হয় যদি বলতাম আদি পরিমাণটা এক মূল তাহলে এখানে যদি এক বসিয়ে দিই তাহলে বিয়োজিত মূল আর বিয়োজন মাত্রা ইকুয়াল হয়ে গেছে বাট যদি আমি এখানে এক মূল না ধরে সি মূল ধরি এখানে সি দেওয়ার কারণে কিন্তু এবার দেখো আর গুণ করলে কি হয় বিয়োজিত বিয়োজিত মূল সংখ্যা আলফা ইন্টু সি দ্যাট ইস আলফা সি তার মানে এটা বিয়োজনের পরিমাণ তাহলে এটা মনে রাখবে এটা কিন্তু মাত্রা নয় তাহলে এবার খেয়াল করে একটু দেখো তাহলে প্রারম্ভিক অবস্থায় ছিল সি সি এর কাছ থেকে চলে গেছে আমার কাছ থেকে সি ছিল ইনিশিয়াল ইনিশিয়ালের কাছ থেকে চলে গেছে আলফা সি এতটুকু তার কাছে নাই এবার ইকুয়েশন কি বলে ইকুয়েশন বলে যদি একটা ইথানোয়িক অ্যাসিড ভাঙে তাহলে একটা ইথানোয়েট একটা স্প্লাস একটা মার্কার থেকে একটা ক্যাপ একটা রাইটিং অংশ রাইটিং ম্যাটেরিয়াস তাহলে একটা থেকে একটা একটা তাহলে আলফা সি পরিমাণ ভাঙলে এটাও হবে আলফা সি এটা হবে আলফা সি এগুলো বাড়বে এটা মানে তৈরি হচ্ছে প্লাস দিয়ে বোঝালাম তৈরি হচ্ছে আর এটা মাইনাস মানে চলে গেছে প্লাস না দিলেও হয় ওকে এবার দেখো তাহলে এটা ছিল ইনিশিয়াল আদিতে তাহলে সাম্যবস্থায় আমার কতটুকু রইল সাম্যবস্থায় টোটাল থেকে সি থেকে আলফা সি চলে গেছে তাহলে সাম্যবস্থায় আমার বিক্রিয়ক বিক্রিয়াপত্র অবশিষ্ট থাকবে সি মাইনাস আলফা সি উৎপাদক আলফা সি আলফা সি অতএব এই ভ্যালুগুলো আমি এখানে বসিয়ে দিলাম যদি বসাই ইথানো এটা আলফা সি ইন্টু এ আলফা সি এখানে কি হবে সি মাইনাস আলফা সি সি মাইনাস আলফা সি এখন দেখো নিচে যদি একটা সি কে তুমি কমন নিয়ে নাও একটা কমন নিয়ে লিখলে ওয়ান মাইনাস আলফা উপরের একটা সি নিচের একটা সি কাটা দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি কে এ ইজ ইকুয়াল টু আলফা স্কোয়ার সি নিচে হবে ওয়ান মাইনাস আলফা এই হচ্ছে সূত্র হ্যাঁ এই সূত্র দিয়েও অঙ্ক করা যায় বাট এটা একটা জটিলীকরণ সূত্র জটিল সূত্র এটা দিয়ে আমরা হয়তো ভ্যালুটা অ্যাবসোলিটলি বের করতে পারি না এই জন্য একটু যদি সরলীকরণ করি অঙ্কটাকে বা এই সমীকরণটাকে তখন আমরা লিখব ইফ যদি এটা এমন হয় বিয়োজন মাত্রাটা একের থেকে কম হয় স্মলার দেন মানে হচ্ছে কম ভেরি ভেরি স্মলার দেন যদি অনেক কম হয় ধরো ব্রহ্মপুত্র নদীর থেকে তুমি এক ফোটা বা এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেলছো তাহলে বলা হবে ব্রহ্মপুত্রের পানি সব শেষ হয়ে গেছে উত্তর হচ্ছে নাসার বলা হবে ব্রহ্মপুত্রের পানি অপরিবর্তিত আছে অর্থাৎ আলফা যদি খুবই একটা কম ভ্যালু হয় এই কম ভ্যালুটাকে আসলে আমরা একের তুলনায় খুব কম বলি অর্থাৎ এটা ট্রেন্স টু জিরো খুব কম এই কম ভ্যালুটা বিয়োগ ফলটাকে অনলি বিয়োগ ফলটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি উপরেরটা কিন্তু বিয়োগ ফল নয় ওয়ান থেকে এই বিয়োগ ফলটাকে অ্যাভয়েড করলে এই ক্ষুদ্র রাশিটাকে অ্যাভয়েড করলে আমরা ওয়ানই লিখতে পারি তাহলে নিচের অংশটাকে আমরা লিখলাম ওয়ান অতএব কে এ ইজ ইকাল টু আলফা স্কোয়ার সি মনে রাখবে এই সমীকরণ টু বি নোটেড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা 
এই সমীকরণটি দুর্বল অম্লের জন্য ব্যবহৃত হইবে যদি কোনো অঙ্কে কে এর ভ্যালু দেওয়া থাকে এই সমীকরণটি দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল অ্যাসিডের পিএস বের করার জন্য এটি কাজে লাগবে ওকে তাহলে আমি তো অসোয়ালদের সূত্রটা চাচ্ছি এখান থেকে যদি আমি আর একটু লাইন নিচের দিকে টানি তাহলে আলফা ইজ ইকাল টু রুড ওভার কে এ ইন্টু ওয়ান বাই রুড ওভার সি এটা একটা কনস্ট্যান্ট রাশি এই কনস্ট্যান্ট রাশিটাকে তোলার জন্য আমরা একটা আনুপাতিক চিহ্ন ব্যবহার করব আনুপাতিক এই এই রুড ওভারটাকে তুলে দিলাম কনস্ট্যান্টটাকে তুলে দিলাম তাহলে ওয়ান বাই রুড ওভার সি ওকে এই কথার অর্থ কি অর্থ হলো বিয়োজন মাত্রা আলফা হ্যাঁ চিহ্ন দেখো একটা গাড়ির চাকা ওকে এটা আরেক দিন বলো আচ্ছা ঠিক আছে একটা ধরো গাড়ির চাকা এই গাড়ির চাকা ঘুরছে তো ঘুরছে এটাকে একটু বাঁকিয়ে দিলে এটাকে বলবো ইনফিনিটি ইনফিনিটির মাথাটাকে খুলে দিলে সেটা হলো আনুপাতিক চিহ্ন আর একটু বড় করে লিখলে সেটা আলফা ওকে তাহলে এটা হলো আলফা বিয়োজন মাত্রা তাহলে কোন মৃদু এসিডের বিয়োজন মাত্রা উক্ত এসিডের ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক এই কথার অর্থ হলো ঘনমাত্রা যত বেশি হবে বিয়োজন মাত্রা তত কমবে মানে কি ধরো নাও ঠিক আছে আমার সময় কম আমি শুধু এতটুকু বলি যে ধরো এই একটা গ্লাস আছে এই গ্লাসে পাঁচ চামচ চিনি আছে পাঁচ চামচ চিনি এই গ্লাস পুরাটা ভর্তি পানি এই পুরা পানির মধ্যে পাঁচ চামচ চিনি আছে তো নতুন করে এক চামচ চিনি তুমি মেশাতে চাও এটা একটা কেস কেস নাম্বার ওয়ান কেস নাম্বার টু এই পাত্রের মধ্যে পঞ্চাশ চামচ চিনি আছে এখন নতুন করে এক চামচ চিনি মেশাতে চাও এখন কোনটা সহজ হবে অর্থাৎ যখন পাঁচ চামচ চিনি থাকবে তখন দ্রবণটা লঘু হবে দ্রবণ যখন লঘু থাকবে তখন সেইখানে যদি নতুন করে এক চামচ চিনি মিশাও তার বিয়োজন মাত্রাটা বেশি হবে তাহলে বিয়োজন মাত্রা নির্ভর করে একটা জিনিসের ঘনমাত্রার উপরে ঘনমাত্রা যত বেড়ে যাবে বিয়োজন মাত্রা তত কমবে আর ঘনমাত্রা যত লঘু হবে বিয়োজন মাত্রা তত বাড়বে এটাই হচ্ছে অসোয়ালদের লঘু কর্মসূত্র তাহলে এটা যদি খারের জন্য হইতো তাহলে সবটুকু ঠিক শুধু এর জায়গায় বি লিখতাম কে বি এর জায়গায় বি তাহলে কোন মৃদু এসিড বা মৃদু খারের বিয়োজন মাত্রা এই আমরা আবার এমোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা করতে পারি বাট আননেসেসারিলি আমি আর করলাম না তাহলে দেখো খারের জন্য সূত্রটা হবে কি কে বি সমান আলফা স্কোয়ার সি আর এসিডের জন্য হবে কে এ সমান আলফা স্কোয়ার সি দুর্বল এসিড বা দুর্বল খারে এই সমীকরণটি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে মৃদু এসিড বা মৃদু খারের বিয়োজন মাত্রা উক্ত অ্যাসিড বা উক্ত খারের ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক এইটি হচ্ছে অসলের লঘুকরণ সূত্র আমরা এতক্ষণ ধরে সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম আমরা এবার গাণিতিক সমস্যা চলে আসি সবচেয়ে যে সমস্যা নিয়ে তোমরা ভুগ সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার ইথানোয়িক অ্যাসিডের পিএইচ কত এখন দেখো এই অঙ্কটা আসছে প্রায় উনিশ বার বিভিন্ন বোর্ডে এখন একটা সবচেয়ে সহজ অঙ্ক যেহেতু ইথানোয়িক অ্যাসিড একটা দুর্বল অ্যাসিড তাহলে পিএস বের করার সূত্র কি মাইনাস লগারিদম এই মাইনাস লগারিদম কে বলে পটেনশিয়ালিটি পয়সেন্স বা পাওয়ার তারপর হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা এইস যেহেতু হাইড্রোজেনের জন্য আমরা এইস ব্যবহার করলাম ইজ ইকাল টু মাইনাস লগ অফ ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা হচ্ছে সি দেখতে হবে ইথানোই গ্যাসের কতটুকু আসছে আদিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসছে না এটার মাত্রা কতটুকু আসছে তাহলে আমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আলফার মান দেওয়া ধরো দেওয়া আছে বিউজন মাত্রা ফাইভ পার্সেন্ট দেন আমরা শুধু কি করব এখানে আলফার মান বসিয়ে দিব ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইন্টু ইনিশিয়াল কত ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান দ্যাট ইজ দা আনসার আমাদের চলে আসছে এখন বিউজন মাত্রা দেওয়া নাই আমাদের বিউজন মাত্রা দেওয়া নাই বাট এখন অঙ্কে দেওয়া কে এ ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ বা এরকম একটা ভ্যালু তাহলে আমার মূল দরকার আলফা তাহলে আলফার সাথে কি সম্পর্ক আমি একটু আগে বলেছি আলফা সমান রুড ওভার কে এ বাই সি অথবা মানে মেন সূত্রটা কি কে সমীকরণটা কে সমান আলফা স্কোয়ার সি আচ্ছা ঠিক আছে একটু বড় করে লেখো তাহলে আমাদের কে এর ভ্যালু কি দেওয়া আছে কে এর ভ্যালু দেওয়া সি ইনিশিয়াল ঘনমাত্রা প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা সি দেওয়া তাহলে এখান থেকে আমরা আলফার মান পেয়ে যাব আলফা পেয়ে গেলাম প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা দেওয়া আমাদের পিএ চলে আসবে দ্যাট ইজ ভেরি ইজি যদি কোন অঙ্কে দেওয়া থাকে পি কে এ সমান ফোর পয়েন্ট সেভেন বা ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর ইত্যাদি তো পি কে আমার দরকার আলফা তো পি কে আমরা লিখব মাইনাস লগ অফ কে তো এখান থেকে পি কে এর ভ্যালু দেওয়া ফোর পয়েন্ট সেভেন এই ফোর পয়েন্ট সেভেন মাইনাস লগ কে এর মানটা পেয়ে গেলাম 
सम्पर्क जेहेतु ओएस पावे माइनस लग अफ ओएस आयन इज इक्ल टू पी अफ ओच अतए माइनस लग अफ ओएस आयन घन मात्रा आलफा इंटू सी पी ओएस बेर फिलबले अंक आगे मत है आलफार मान डायरेक्ट देव थे फाइव पार्सेंट आलफा देव नाई देव थे के बर मान ओ के बर मान जो देव थे के बी समान टेन टू दी पार माइनस फाइव तो के बी समान आलफा स्कोर सी के बी देव नाई पी के बी देवा 4.7 तो एरक जो देखे पी के बी थे आगे के बी नहीं आस दुरबल दुरबल खारे पीएच गो बेर करब आशा कर सबा भलो थे समय कम निब विदाय खूब छोट छोट भिडियो करब तुम्हारा तुम्हारे कांखित जो पढ़ागू पढ़ते चाओ जानते चाओ खूब कठिन मन है सब चे जटिल मन है यो आस्ते आस्ते तुम्हारे सबगलो आपलोड करब तीन पर्त तुण पर्त सबाई भलो थेको सुस्थ थेको निजे स्वास्थ्य प्रति ख्याल रखे आल्ला हाफिज